हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड हाउ आर यू ऑल होप यू विल बी फाइन सो चिल्ड्रेन दिस इज योर फॉरत मैम हु वेलकम्स यू ऑल इन योर इंग्लिश क्लास ओके सो चिल्ड्रेन दिस वीडियो इज गोइन टू बी द येस पार्ट टू इन विच वी विल डिस्कस द एक्सरसाइजेज फाइन या इन द पार्ट वन आई विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर ऑल राइट एंड नाउ इन द पार्ट टू आई विल डिस्कस द एक्सरसाइजेज ऑफ द चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर सेवन ऑफ योर रूट्स एंड विंग्स अ रोल मॉडल डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम फाइन बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है नहीं देखा है ना पार्ट वन जाकर देखो बड़ा अच्छे से मैंने पढ़ाया है इसमें ओके okay. सो so, चले हम एक्सरसाइजेस की तरफ हाँ मैम कितना देर क्या करना यही सोच रहे हो कि आप लोग मैम इतना देर क्यों कर रहे हो आप चलो ना फिर ओके देन लेट्स मूव टू द एक्सरसाइजेस सो कम टू द पेज नंबर नाइन्टी वन ऑफ योर रूट्स एंड विंग्स ऑल राइट या रीड एंड अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर ए Answer the following questions orally. Here it is written you have to answer the questions orally. But children, ah, uh, there is a suggestion for you all that you should write in your notebook. आपको ना notebook में लिखना चाहिए because questions will be asked from ah uh, here also in your exam. Questions यहाँ से ही पूछे जाएंगे आपके exam में so you should write in your notebook. Fine. I will show you the answers. If you want to write the answers, just pause the video and do write it in your notebook. आप video को videos को pause कर लिया करो and then आंसर को लिखना शुरू कर दो अपने नोटबुक में फाइन ओके सो कम टू द क्वेश्चन नंबर वन वेयर वॉज दीपक ऑफ टू विथ हिज बैग दीपक कहाँ जा रहा था अपने बैग के साथ सो लेट मी शो यू द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर वन सो हे द आंसर दीपक वॉज ऑफ टू स्कूल विथ हिज बैग वेयर ही वॉज गोइंग ही वॉज गोइंग टू स्कूल ऑल राइट ओके नाउ मून टू द क्वेश्चन नंबर टू वॉट वॉज दीपक्स फेवरेट प्लेस इन द क्लास जो जब दीपक क्लास में गया तो उसका फेवरेट प्लेस कौन सा था क्लास में कहाँ वो बैठा था देन योर आंसर विल बी दीपक्स फेवरेट प्लेस इन द क्लास वाज द सीट नियर द विंडो ऑल राइट ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड हु टोल्ड दीपक टू रीड अलाउड द लेसन इन द क्लास किसने दीपक को कहा था लेसन को जोर से पढ़ने को इसकी क्लास टीचर ने ना येस देन योर आंसर विल बी द क्लास टीचर आस्ड दीपक टू रीड द लेसन In the class, in the class. Now come to the question number four. When was Doctor A P J Abdul Kalam born? A P J Abdul Kalam का कब born हुआ था? कब उनका वो birth था? Then your answer will be Doctor A P J Abdul Kalam was born on fifteen October nineteen thirty one. Okay. Now come to the question number fifth. After completing school, which college did Doctor did Doctor A P J Abdul Kalam join? जब उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली थी फिर उन्होंने कौन से कॉलेज ज्वाइन किया था देन योर आंसर विल बी डॉक्टर कलाम ज्वाइंट सेंट जोसेफ्स कॉलेज एट तिरुचिरापल्ली ऑल राइट दिस वाज द नेम ऑफ द कॉलेज फाइन मूविंग टू द नेक्स्ट वन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस एल वी देन योर आंसर विल बी सेटेलाइट लॉन्च वहीकल ओके येस नाउ इन क्वेश्चन नंबर सेवन इट इज आस्किंग हु रोड द बुक इग्नाइटेड माइंड्स जो बुक का नेम है इग्नाइटेड माइंड्स वो किसने लिखा था Then your answer will be Dr. A. P. J. Abdul Kalam wrote the book Ignited Minds. All right? Okay. So we have completed question number A. Now come to the question number B. Read the following sentences carefully. Write T for the true and A for the false statements. See, ah, uh, so there are some statements given, and you have to just justify that which one is the ah uh, true and which one is the false. What? Fine. Okay. So the first one. दीपक सेट डाउन नियर द ब्लैक बोर्ड बिफोर द टीचर इंटर द क्लास क्या दीपक ब्लैक बोर्ड के पास बैठ गया था नहीं ही सेट नियर द विंडो ना येस सो दिस इज दिस इज योर फॉल्स ओके ओके लेट मी राइट इट जस्ट वेट सो हेयर वी विल राइट एफ ओके इन द फर्स्ट वन इट विल बी एफ फॉल्स कम टू द नेक्स्ट वन द न्यू स्कूल इन दीपक्स विलेज वुड प्रोवाइड एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन ऑफ इज वेलेज ऑनली क्या सिर्फ उसके गाँव को ही वो जो स्कूल खुले थे उसके गाँव में सिर्फ उसके गाँव के लिए थे वो सिर्फ उन बच्चों को ही प्रोवाइड किया जाएगा एजुकेशन जो उस गाँव के थे उसके गाँव के नहीं दैट वॉज टेन विलेज इज ना येस सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स सो यू विल राइट हेयर इफ फाइन द थर्ड वन दीपक रीड अर चैप्टर ऑन डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम क्या जो दीपक ने चैप्टर क्लास में पढ़ा था जिसे क्लास टीचर ने कहा था पढ़ने को क्या वो डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम के बारे में था देन येस इट वॉज so your answer will be true in the third one you will write t now coming to the fourth one 
डॉक्टर अब्दुल कलाम स्टार्टेड वर्किंग ओनली आफ्टर ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज क्या वो जब उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली थी कंप्लीट कर ली थी तब वो काम करना शुरू किया था उन्होंने जॉब करना है नो वेन ही वॉज इन हिज स्कूल देन ही स्टार्टेड डूइंग ना जॉब ही जस्ट ही स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़ पेपर्स राइट टू अन मनी सो अगेन दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स क्योंकि वो काम करना पहले से शुरू कर रखा था उन्होंने ना कि ग्रेजुएशन के बाद ओके नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सी फाइन सो जस्ट वेट क्वेश्चन नंबर सी टिक द करेक्ट ऑप्शन सी फोर ऑप्शन आर गिवन एंड यू हैव टू टिक द करेक्ट वन ओके विच विल बी द सुटेबल वन क्वेश्चन नंबर वन डॉक्टर अब्दुल कलाम ग्रेजुएटेड फ्रॉम द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑप्शन नंबर ए नाइनटीन एटी नो ऑप्शन नंबर बी नाइनटीन नाइन्टी नो ऑप्शन नंबर सी नाइनटीन सिक्सटी येस इन द ईयर नाइनटीन सिक्सटी सो यू विल जस्ट टिक इट हेयर ऑप्शन नंबर सी फाइन क्वेश्चन नंबर टू डॉक्टर अब्दुल कलाम वॉज इलेक्टेड द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन इन ऑप्शन नंबर ए टू थाउजेंड नो ऑप्शन नंबर बी टू थाउजेंड टू येस सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी थर्ड आफ्टर रीडिंग द चैप्टर ऑन डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम दीपक वॉन्टेड टू बिकम अ ऑप्शन नंबर ए वॉट साइंटिस्ट ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर ऑप्शन नंबर सी टीचर ऑप्शन नंबर डी पुलिस मैन क्या जब डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम के बारे में दीपक ने पढ़ लिया अपने बुक में तो फिर पहले तो वो पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था लेकिन उस जब चैप्टर पढ़ा डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम के बारे में तब उसके बाद वो क्या बनना चाहता था हेर इट इज़ आस्किंग दैट वन ओके सो योर आंसर विल बी साइंटिस्ट ऑप्शन नंबर ए ओके अगर ये पूछ रखा होता कि चैप्टर पढ़ने से पहले तब आप लिखते पुलिस ऑफिसर होता आपका ऑप्शन ओके पुलिस मैन आप लिख सकते थे बट हेयर इट इज सेंग आफ्टर रीडिंग द चैप्टर देन योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए साइंटिस्ट फाइन ओके नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सी क्वेश्चन नंबर डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन वाट सेम्ड टू वेलकम दीपक टू स्कूल ऐसा क्या प्रतीत हो रहा था ऐसा क्या मालूम पड़ रहा था कि जो दीपक को ना स्कूल में वेलकम कर रहा हो देन रिंगिंग बेल ना स्कूल की जो बेल थी दैट वॉज ना येस लेट मी शो यू द आंसर तो हे द आंसर नंबर वन योर आंसर विल बी द रिंगिंग बेल सीम्ड टू वेलकम दीपक टू स्कूल ऑल राइट ओके नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर टू वॉट डिड दीपक वॉन्ट टू बिकम दीपक क्या बनना चाहता था देन योर आंसर विल बी देखो मैंने दोनों लिख रखा है स्टार्टिंग में वो क्या बनना चाहता था और बाद में फिर क्या बनना चाहता था सो योर आंसर विल बी इनिशियली दीपक वॉन्टेड टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर ओके पहले वो पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था बट उसके बाद देखो क्या हो रखा है हाउ एवर आफ्टर रीडिंग अबाउट अब्दुल कलाम ही वॉन्टेड टू बिकम अ साइंटिस्ट लाइक हिम लेकिन जब उसने अबुल सॉरी अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ा अपनी बुक में तो फिर उसने अपना क्या एफमेशन क्या किया चेंज कर लिया एंड देन ही वॉन्टेड टू बिकम अ साइंटिस्ट लाइक हिम फाइन मैंने दोनों में मैंशन कर रखा पहले वाला भी और बाद में वाला भी उसका ड्रीम फाइन ओके डॉक्यूमेंट का क्वेश्चन नंबर थर्ड हाउ वुड द चिल्ड्रेन ऑफ दीपक्स विलेज एंड द नियर बाई एरियाज बेनिफिट फ्रॉम द न्यू स्कूल जो स्कूल खुल रखा था दीपक के गांव में उससे बच्चे कैसे बेनिफिट उन उनके गांव के बच्चे उसके गांव के बच्चे और जो आसपास के एरिया के बच्चे थे उनको ऐसा क्या बेनिफिट मिल सकता था उस न्यू स्कूल से ऑल राइट ओके योर आंसर विल बी द चिल्ड्रेन ऑफ द विलेज एंड नियर बाई एरियाज वुड गेट एजुकेशन यूनिफॉर्म्स एंड बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट तो उनको क्या बेनिफिट मिल रहे थे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन मिल रहे थे यूनिफॉर्म्स मिल रहे थे बुक्स मिल रहे थे ऑल राइट ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर वेयर वॉज डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम बॉर्न देन योर आंसर विल बी कहाँ उनकी बर्थ हुई थी योर आंसर विल बी डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न इन रामेश्वरम तमिलनाडु ऑल राइट येस सी बच्चे हेयर एच इज लेफ्ट हेयर इन द वर्ड रामेश्वरम हेयर इट विल बी एच आर ए एम ई एस एच एम ई एस एच डब्ल्यू ए आर एम ओके रामेश्वरम फाइन सो जस्ट डू द करेक्शन ओवर हेयर ऑल राइट ओके नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हाउ डिड डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम अर्न मर्नी वेन ही वॉज स्टडिंग इन स्कूल जब वो स्कूल में ही पढ़ाई कर रहे थे स्कूल में ही थे तब उन्होंने कैसे अर्निंग शुरू की क्या करते थे वो देन योर आंसर विल बी डॉक्टर कलाम अर्न मनी वाइल स्टडिंग इन स्कूल बाई डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज पेपर्स ही स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज पेपर्स टू द पीपल ना सो दैट ही कैन अर्न सम मनी राइट या क्वेश्चन नंबर सिक्स 
what was dr apj abdul kalam's favorite subject in school which was which was the favorite subject of dr apj abdul kalam that was mathematics na yes your answer will be dr apj abdul kalam's favorite subject in school was mathematics fine done now come to the question number 7 In question number seven, it is asking where did Dr. A. P. J. Abdul Kalam study aerospace engineering? उन्होंने aerospace engineering कहाँ से की थी? You have to tell the name. Your answer will be Dr. Kalam studied aerospace engineering. बच्चे यहाँ Dr. Kalam हमने short में लिखा पूरा name नहीं लिख रखा क्योंकि लंबा name है that's why okay आप भी लिखोगे तो आपकी teacher जो वो गलत नहीं करेंगे या करेंगी fine okay Dr. Kalam studied aerospace engineering at the Madras. Your Institute of Technology, Chennai. Done. Okay. उन्होंने यहाँ से की थी aerospace engineering. Okay. This is the name of that institute. Coming to the question number eight. When was Rohini deployed by SLV third? Then your answer will be Rohini was deployed by SLV third in July nineteen eighty. है ना July nineteen eighty में ही हुआ था ना? Yes. Now coming to the next one. Question number nine. नेम वन इंस्टीट्यूट वे डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम वॉज अ विजिटिंग प्रोफेसर ऐसे तो दो इंस्टीट्यूट थे जहाँ ए पी जे अब्दुल कलाम एज अ विजिटिंग प्रोफेसर जाते थे बट यू हैव टू टेल ओनली वन नेम आपको यहाँ बस दो के बदले एक नेम मैंशन करना है इट इज सेंग फाइन सो योर आंसर विल बी द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन दौर फाइन हेयर वी हैव हेयर एवरी टेन ओनली वन नेम बिकॉज हेयर इट इज आस्किंग वन वन इंस्टीट्यूट डैट्स वाई And other was the Indian Institute of Management, Ahmedabad. Right? Yes. Fine. Okay. Now moving to the next one. Now question number ten. Name any two books written by Doctor A P J Abdul Kalam. In your book, it was uh, mentioned there were so many books, but you have to mention here only two books. Here, you have to two books. Can name mention? Can so your answer will be Ignited Minds and Wings of Fire. You can write any two of them. Fine. You can write any two of them. Fine. You can write any two of them. Fine. You can write any two of them. Okay. Yes, ignited minds and wings of fire. Fine. Okay. So we have completed question number D also. Uh, before starting, think and answer. There is a request from you all. जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ आपको कि बच्चे अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो, आपके स्टडीज में हेल्पफुल हो, and अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद आती हो, then do subscribe my channel and hit the like button. बच्चे आप लोग कुछ कुछ ना सब्सक्राइब तो कर लेते हो बट लाइक नहीं करते हो लगता ना कि आपको मेरी वीडियोस पसंद नहीं आती ऐसा है क्या अगर ऐसा नहीं है तो लाइक करो ना भाई ओके सो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन फाइन तभी तो फरत मैम आपको और भी अवेलेबल करवा सकेंगी चैप्टर्स आपके जो भी आपके जो भी चैप्टर्स हैं आपके बुक्स के सारे मैं अवेलेबल करवाऊँगी फाइन ओके सो कम टू थिंक एंड आंसर डू यू थिंक दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हार्ड वर्क टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ कि आपको ऐसा लगता है हेट इज़ आस्किंग दैट कि आपको लगता है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हमें हार्ड वर्क करना ज़रूरी है इज इट इम्पॉर्टेंट दैन येस ऑब्वियसली ऑफकोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट ना विदाउट हार्ड वर्क यू कांट गेट्स सक्सेस इन योर लाइफ है ना यू कांट बी सक्सेसफुल एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम आपको डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम के रेफरेंस में बताना है कि उन्होंने कैसे जैसे कि आपको एग्जाम्पल देना डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम को आपको बताना है कि कैसे उन्होंने अचीवमेंट किया अचीवमेंट लिया एंड देन कैसे उन्होंने सक्सेसफुल किया अपनी लाइफ में ओके ओके लेट मी शो यू द आंसर थोड़ा लेंदी है बट आप उससे मैनेज कर सकते हो आप उसमें से कुछ काट छाट कर सकते हो फाइन आप आंसर को शॉर्ट कर सकते हो ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखवाया आप पूरा छाप दो नहीं ऐसा नहीं है आप खुद के भी आंसर लिख सकते हो क्योंकि ये तो आपको खुद का ही करना चाहिए थिंक एंड आंसर यू शुड डू इट बाई योर बट मैं फिर भी ना प्रोवाइड कर देती हूँ कि अगर आपको शायद प्रॉब्लम आ रही हो लिखने में ओके okay. तो मैं आपको जो शेयर करती हूँ आप वहाँ से हेल्प ले लिया करो आप खुद के लैंग्वेजेस में लिखा करो या फिर जो मैंने लिखवाया अगर आपको लॉन्ग लग रहा है आंसर देन आप उसे शॉर्ट कर लिया करो कुछ पॉइंट्स आप हटा सकते हो फाइन ओके सो कम टू द आंसर लेट मी शो यू द आंसर सो हेयर वी आर हैविंग द आंसर ऑफ थिंक एंड आंसर ओके सी कम टू द आंसर येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ एज कैन बी सीन फ्रॉम द लाइफ ऑफ डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम या मैंने यहाँ लिख रखा कि हाँ हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हार्डवर्क करने का बिकॉज सक्सेसफुल होने के लिए हमें हार्डवर्क की ज़रूरत है ही आप ये जान लो और ये हम कैसे कर सकते हैं जैसे कि हमने अभी देख रखा है डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम की स्टोरी पढ़कर हमने देखा कि हाँ सक्सेसफुल होने के लिए हमें हार्डवर्क करना चाहिए जैसे उन्होंने कैसे हार्डवर्क किया है है ना सो आगे और भी आंसर है लेट मी शो यू 
He was an average student in high school, but his hard work and continuous study of mathematics helped him to take up aerospace engineering at college in Chennai. आपको आपने पढ़ा था ना कि पहले वो क्या थे एवरेज मार्क्स स्कोर करते थे अपने क्लास में बट जब उन्होंने हार्ड वर्क करना शुरू किया कंटिन्यूस स्टडी किया मैथमेटिक्स में देन उन्होंने फिर कहाँ एडमिशन लिया एरोस्पेस इंजीनियरिंग में उन्होंने वहाँ उनको ये चांस मिल गए है ना चेन्नई में दिस हार्ड वर्क ऑल्सो हेल्प्ड टू कीप हिम हम्बल फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़ पेपर्स वाइल स्टडिंग इन स्कूल हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन लेड हिम थ्रू द लॉन्ग ईयर्स एट द डी आर डी ओ एंड इसरो लेटर He was the leader of the team that launched the SLV third and carried out India's second program of nuclear test in Pokhran. Dr. Kalam dedication led to his election as the president of India. So this is your answer of think and answer. Yeah, I know this is very much long. आप इसे short कर सकते हो, fine? Yeah. So अच्छे आपको अगर लिखना है क्वेश्चन आंसर लिखना है तो जस्ट पाउज द वीडियो एंड स्टार्ट राइटिंग आंसर्स इन योर नोटबुक ऑल राइट सो वी हैव डन द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू सो हैव अ गुड डे बाय बाय टेक केयर एंड कीप लर्निंग